aparece un material audiovisual que deja en evidencia el doble discurso del actual presidente Joe Biden. El material anticipaba hace 30 años, como si viera el futuro, lo que está pasando actualmente en Europa del Este. El material se hace viral en todas las redes y nos muestra las verdaderas intenciones del gobierno estadounidense a través de su influencia en la Alianza Atlántica. En las últimas horas se viralizó un video donde Joe Biden relata como anticipándose lo que sucedería si la alianza seguía con su política de expansión. Se le van acabando los relatos a la Casa Blanca y la realidad va saliendo a la luz. El peso de la historia se abre camino a través de la censura y muestra la verdadera cara del mandatario estadounidense y el papel de la alianza de dividir a Europa y hacerla más dependiente de la potencia del norte. ¿Será que el líder de la Casa Blanca tiene poderes mentales? ¿O acaso ese era el plan original? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande En las últimas horas se difundió material audiovisual donde el actual presidente estadounidense admitía la peligrosidad que significaba para la estabilidad política de Europa la expansión de la Alianza Atlántica en dirección a los países bálticos. En 1997, el entonces senador por Delaware, Joe Biden analizaba las consecuencias reales de una respuesta hostil ante dicho avance. En una conferencia de prensa, la estabilidad actual se inclinaría hacia un panorama de confrontación si esa política expansionista se confirmaba. Hay una cosa que causaría la mayor preocupación a corto plazo entre la Alianza y Moscú, y entre Washington y Moscú y sería la admisión de los estados bálticos ahora, dijo Biden en clara referencia a lo que significaba ya en aquel entonces esa expansión. Por aquellos años, el actual inquilino de la Casa Blanca ya conocía las preocupaciones de la Federación Eslava sobre la incipiente avance de la alianza, sin embargo, animaba a que Moscú mire con buenos ojos y de forma optimista dicha expansión. Una vez me dijeron que para estar en este negocio debe ser optimista. Algunos sugirían que es una visión demasiado optimista, dice Biden. En el Consejo Atlántico de los Estados Unidos, el 18 de junio de 1997. Teniendo esto en cuenta, el ahora mandatario estadounidense admitía que solo podría darse una expansión segura del organismo si los intereses de Moscú también eran contemplados de igual manera. De lo contrario, esto sería una fuerte amenaza a la seguridad mundial. Al finalizar su discurso, el senador daba la siguiente predicción que se cumpliría en los próximos años sobre la anexión de los países bálticos. Mi expectativa es que para fines de siglo, todos estos países sean aceptados dentro de la Alianza Atlántica. La predicción se terminó de concretar cuando en 2004 Estonia, Letonia y Lituania se unieron al organismo. Todos países que comparten miles de kilómetros de frontera con el gigante euroasiático. Esto lo sitúa en posiciones estratégicas. En este contexto resulta evidente el doble discurso de la administración Biden y de los organismos europeos que responden a ella. Más si se tiene en cuenta el contexto histórico de la creación de la alianza y su permanencia hasta nuestros tiempos. Aquí vale recordar que la alianza se creó en 1949 como bloque militar occidental para defender a sus miembros de las posibles agresiones del bloque soviético. Luego de desintegrado dicho bloque, la misma dejó de tener sentido. En el contexto de la Guerra Fría, la creación de la alianza llevó a los países del bloque oriental a celebrar el Pacto de Varsovia. Esta cumplía las mismas funciones que la alianza, pero con las repúblicas que respondían a la administración eslava. Una vez desintegrado el bloque soviético, muchos países integrantes del Pacto de Varsovia se fueron anexionando a la alianza. Estos 
son los hechos que relata Biden en el reciente video que se viralizó en todas las redes sociales. En su tiempo de vida, la alianza tuvo sus antibajos. El infame bombardeo a Yugoslavia fue una de sus primeras actuaciones. Con esa acción, contradecía su estatuto de ser un organismo de defensa y organizó un ataque a escala nunca vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la alianza ha participado en distintas invasiones a países de África y Medio Oriente, principalmente. Sin embargo, todavía no ha estrenado sus defensas, que le dan el sentido a su existencia. Solo activó su artículo 5 una vez en su historia, en los actos del 11 de septiembre. En efecto, la organización creada para la defensa nunca tuvo que defenderse. Incluso es la única vez que activó los mecanismos de defensa. Es cuestionable su condición de defensa puesto que muchos países europeos sufrieron actos similares sin que ello signifique ninguna acción conjunta de la alianza. La historia es difícil de refutar en ese sentido, y todo parece indicar que podrían salir a la luz más archivos audiovisuales o en formato de documentos que muestren la realidad del accionar de la alianza en la estabilidad global y el protagonismo de los líderes actuales. En el mismo sentido, se puede observar que las actuaciones del organismo atlántico han tenido como escenario distintas partes del mundo, salvo América del Norte. Esto resulta muy curioso dado el hecho de que es la Casa Blanca la que mayor presupuesto destina a dicha institución. Ante esta situación, la pregunta del millón es ¿de qué se defiende la alianza si nunca tuvo que defenderse? El argumento clave se encuentra en la palabra disuasión. Dicho concepto jugó un papel central para enmascarar un ataque en forma de defensa. En efecto, lo que el mandatario estadounidense relata en el video publicado recientemente corresponde a una cuarta ola de expansión, olas que empezaron a funcionar como disuasorias en su momento, pero que luego ya solo consistían en añadir más gobiernos y juntar más recursos. Esto lo dejó muy claro el expresidente Donald Trump, quien dirigió quejas al organismo sobre el aporte de los países integrantes. El pobre Donald pensó en serio que el organismo funcionaba para defenderse y no como punta de lanza del tío Sam, para intervenir donde había recursos que saquear. Distintos analistas han destacado las diferencias entre las élites internacionales a las que responden las distintas fuerzas políticas de Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que Biden responde a un grupo belicista internacional globalista, Trump responde a élites locales proteccionistas. Estas posturas también se reflejan en la actitud política hacia las potencias de China y, y Moscú, Mientras que para Trump y los republicanos el enemigo es China, para los que responden en la, al ala demócrata la amenaza es Moscú. Ello se demuestra históricamente por la cantidad de intervenciones militares que se realizaron bajo gobiernos demócratas y bajo gobiernos republicanos en las últimas dos décadas. El archivo audiovisual citado es una prueba de ello. El descrédito de Biden crece cada día más a medida que sus acciones demuestran ser ineficaces y su historia política empieza a salir a flote. No cabe la menor duda que pronto la realidad saldrá a la luz y el mundo verá que Biden no es un brujo adivino, sino solamente un servidor de la guerra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.